तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन अब जो किडनी का फंक्शन होता है इसको रेगुलेट किस तरीके से किया जाता है कौन कौन से ऑर्गन इसको रेगुलेट करते हैं द फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज इज एफिशियंटली मोनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथेलेमस जे जी ए यानी जक्स्टा ग्लोमरल अपेरेटस एंड टू ए सर्टन एक्सटेंट द हर्ट जो किडनीज की जो फंक्शनिंग है उसको हारमोनल फीडबैक के द्वारा बहुत ही एफिशियंटली मोनिटर्ड किया जाता है और रेगुलेटेड किया जाता है यानी इस जो सब रेगुलेट हो रहा है ये हारमोन्स के द्वारा हो रहा है और इसमें हाइपोथेलेमस जे जी ए और जो काफ़ी हद तक जो हार्ट है वो भी इन्वॉल्व रहता है ओसमो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम बॉडी फ्लूड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन और बॉडी के अंदर जो ओसमो रिसेप्टर्स होते हैं यानी जो ओसबोलिटी के साथ को मेंटेन करते हैं वो जब भी ब्लड वॉल्यूम में चेंज होगा या बॉडी की जो फ्लूड्स होते हैं उनकी वॉल्यूम में चेंज होगा या बॉडी के अंदर जो आयनिक कंसनट्रेशन है जब भी उसमें चेंज होगा तो जो ये ओसमो रिसेप्टर्स हैं ये बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स विच स्टमुलेट द हाइपोथेलेमस टू रिलीज एंटी डायरोटिक हारमोन्स और जब भी बॉडी से इन फ्लूड का एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लॉस हो जाएगा तो उससे ये बॉडी के अंदर ये जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये हाइपोथेलेमस को स्टमुलेट कर देंगे यानी हाइपोथेलेमस के पास जो हाइपोथेलेमस के पास एक सिग्नल भेजेंगे जिससे हाइपोथेलेमस एंटी डायरेटिक हारमोन यानी वैसोप्रोसिन रिलीज करेगी तो जब भी बॉडी के अंदर जो है इन फ्लूड्स का चाहे वो बॉडी ब्लड वॉल्यूम हो बॉडी फ्लूड वॉल्यूम हो या आयनिक कंसनट्रेशन हो जब भी इनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लॉस हो जाएगा तो जो ये ओसमो रिसेप्टर्स ही एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हाइपोथेलेमस को एक सिग्नल भेजते हैं जिससे हाइपोथेलेमस एंटी डायोरेटिक हारमोन ए यानी जिसको वाइसोप्रोसिन के नाम से भी जानते हैं उस हारमोन को रिलीज़ करती है और ये हारमोन रिलीज होते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से ए डी एच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्बन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल देयर बाय प्रिवेंटिंग डायोरेसिस और जो ए डी एच है यानी एंटी डायरेटिक हारमोन है वो क्या करता है वो टिब्यूल के लास्ट वाले पार्ट से क्या करता है वाटर को फिर से रीअब्जॉर्ब कराता है यानी वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उससे उसकी बढ़ा देता है जिससे डायोरेसिस यानी वाटर की कमी बॉडी में नहीं होती एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ओसमो रिसेप्टर्स एंड सप्रेस द ए डी एच रिलीज टू कम्प्लीट द फीडबैक और जब भी बॉडी फ्लूड वॉल्यूम में जब भी इंक्रीज होगी यानी बॉडी की बॉडी के अंदर जो फ्लूड की वॉल्यूम है जब वो इंक्रीज हो जाती है बढ़ जाती है तो उससे ये ओसमो रिसेप्टर्स बंद हो जाते हैं जिससे ए डी एच की जो रिलीज है वो भी कम हो जाती है ए डी एच रिलीज होना बंद हो जाता है और ये हारमोनल फीडबैक पूरा हो जाता है ए डी एच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल और जो ए डी एच है एंटी डायरेटिक हारमोन है वो किडनी के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है क्योंकि इसका ब्लड ब्लड वेसल्स पर एक कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट होता है दिस कोजेज एन इंक्रीज इन ब्लड ब्लड प्रेशर और जब भी ये ब्लड वेसल में ए डी एच हारमोन ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करेगा तो उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरल ब्लड फ्लो एंड देर बाय द जी एफ आर और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उससे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और उससे क्या होगा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि जब ग्लोम जी एफ आर यानी ग्लोमेरुलर ब्लड फिल्ट्रेशन रेट तभी बढ़ेगा जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा यानी ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज होगी द जे जी ए प्लेज ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल और जो जक्स्टा ग्लोमेर अपारेटस है वो भी एक रेगुले जो है रेगुलेशन करता है किडनी के फंक्शन को लेकिन उसका जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है ए फॉल इन ग्लोमेरुल ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुल ब्लड प्रेशर जी एफ आर कैन एक्टिवेट द जे जी सेल टू रिलीज रेनिन विच कन्वर्ट एंड एनजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एनजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फर्दर टू एनजियोटेंसिन सेकेंड जब भी क्या होगा जब भी ग्लोमेरल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा यानी जो ब्लड प्रेशर है जब भी बॉडी के अंदर वो डिक्रीज होगा या जी एफ आर डिक्रीज होगा तो उससे क्या हो जाएंगी जो जग जे जी ए की सेल हैं जगस्टा ग्लोमेरल अपेरेटस की जो जे जी सेल हैं वो क्या करेंगी वो रेनिन को रिलीज कर देंगी और ये रेनिन रेनिन क्या करता है ये रेनिन ब्लड के अंदर एनजियोटेंसिनोजन को एनजियोटेंसिन फर्स्ट और उसके बाद एनजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है यानी ब्लड के अंदर ये सब्सटेंस है एंटी ये हार्मोन है एनजियोटेंसिनोजन इसको क्या करेगा जो जे जी सेल से रेनिन रिलीज हो रही हैं वो एनजियोटेंसिनोजन को एनजियोटेंसिन फर्स्ट और फिर एनजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर रही हैं 
एनजीओ टेंसिन सेकेंड बींग ए पावरफुल वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीज द ग्लोमेरल ब्लड प्रेशर एंड देर बाय जी एफ आर और जो एनजीओ टेंसिन सेकेंड है वो क्या है एक पावरफुल वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर है यानी ये क्या करता है ये जो ब्लड वैसल्स होती हैं उनको में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करता है जिससे ग्लोमेरल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद जी एफ आर ग्लोमेरल फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है एनजीओ टेंसिन सेकेंड आल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कोर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन और जो एनजीओ टेंसिन सेकेंड है ये क्या करता है ये एड्रिनल कोर्टेक्स से एल्डोस्टेरोल हार्मोन भी रिलीज करता है एड्रिनल कोर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा और एड्रिनल कोर्टेक्स क्या करेगी एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेंगी एल्डोस्टेरोन कोजिज रीअब्जॉर्बन ऑफ एन पॉजिटिव एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल और जो एल्डोस्टेरोन क्या करता है ये एन पॉजिटिव और वाटर को रीअब्जॉर्व कराता है टिब्यूल के डिस्टल वाले पार्ट से जो डिस्टल कॉन्वर्ट टिब्यूल है उस वाल, उन वाले पार्ट से ये क्या करता है एन पॉजिटिव और वाटर को रीअब्जॉर्व कराता है दिस आल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जी और जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है ये ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरल फिल्ट्रेशन रेट को भी इंक्रीज करता है दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नाउन एज रेनिन एनजियोटेंसिन मैकेनिज्म ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो रहा है इसको हम रेनिन एनजियोटेंसिन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कोज द रिलीज ऑफ एट्रियल नेट्रियोरिटिक फैक्टर ए एन एफ और जब भी जो ब्लड फ्लो हार्ट के एट्रिया के में क्या होगा जब भी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो उससे कुछ फैक्टर रिलीज होंगे जिन फैक्टर का नाम है एट्रियल नेट्री यूरिटिक फैक्टर ए एन एफ ए एन एफ कैन कोज वैसो डायलेशन डायलेशन ऑफ ब्लड वैसल एंड देर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर और जो ए एन एफ क्या करते हैं ये वैसो डायलेशन में को कोज करते हैं यानी ब्लड वैसल के डायलेशन करते हैं जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है यानी जो ब्लड जो ब्लड वैसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी उनको ये वापस से नॉर्मल पोजिशन में ला देते हैं एन एफ मैकेनिज्म देर फोर एक्ट एज ए चेक ऑन द रेनिन एनजियोटेंसिन मैकेनिज्म तो जो ये एन एफ मैकेनिज्म है ये क्या करता है ये रेनिन एनजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे एक चेक की तरह यानी रेनिन एनजियोटेंसिन मैकेनिज्म है उसको ये उसको भी ये रेगुलेट कर रहा है उसको उसमें एक चेक की तरह फंक्शन कर रहा है